കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ എം പി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചു ലോക്ക്ഡൗൺ തീരാൻ അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജനപ്രതിനിധികളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത്രേ യു ഡി എഫ് യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കില്ല എന്നാൽ താൻ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ധിക്കാരമാണ് മുരളിയുടേത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ കടമയാണോ ഇത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണോ ഇത് ഇതാണോ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിക്കുന്നത് അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല അവിടെ സാമുദായികം ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല അവിടെ മറ്റ് കുശലം പറയാനോ ഒന്നുമല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭയപ്പാടിനെക്കുറിച്ച് അത് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ജനപ്രതിനിധികളായ എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കെ മുരളീധരൻ വെറും ഒരു മുരളീധരനല്ല അദ്ദേഹം വടകര പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ മെമ്പറാണ് കെ മുരളീധരൻ എം പി ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷണിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ മാത്രം യോഗമാണ് എം പിമാർ മാത്രമായി യോഗം വിളിക്കണം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് എം എൽ എമാർക്കൊപ്പമുള്ള യോഗമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അതെന്താ മുരളീധരന് എം എൽ എമാരോട് ഐത്തമാണോ എം എൽ എമാരുടെ ഒപ്പം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ അതോ അവരും മനുഷ്യരും ജനപ്രതിനിധികളുമല്ലേ ഓരോ എം എൽ എമാരും അവർ മത്സരിച്ച് അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് തന്നെയാണ് വോട്ട് വാങ്ങി തന്നെയാണ് അവർ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് എം എൽ എമാരായത് അല്ലാതെ അവരാരും നൂലയിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കി എം എൽ എമാരായതല്ല മുൻപ് കെ മുരളീധരനും എം എൽ എ ആയിരുന്നു അത് മറക്കരുത് മുരളീധരൻ വന്ന വഴി അതായത് നാട് മറന്നാലും മൂട് മറക്കരുത് മാഹി സ്വദേശിയുടെ മരണം കേരളത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മദ്യവിതരണത്തിനുള്ള ആപ്പ് സർക്കാരിന് തന്നെ ആപ്പായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ബിവറേജസിൽ കൂടി മദ്യം വിൽക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ബാറുകളിൽ കൂടിയും മദ്യം വിറ്റാൽ രോഗവ്യാപനത്തിന് ഒപ്പം മദ്യവ്യാപനവും എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും മാഹി സ്വദേശി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മരണം മാഹിയിലാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി പറയുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത് ഈ മരണം കേന്ദ്രം കേരളത്തിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ മരണത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കാണിക്കരുത് മരിച്ച മയ്യഴി സ്വദേശി മെഹ്റൂഹിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച പാടില്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവേചനം കാട്ടുന്നു രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുള്ളവർക്ക് പരിഗണന നൽകുകയാണ് ഗർഭിണികൾക്കും അവശ്യർക്കും പരിഗണനയില്ല സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പല പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരീക്ഷ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ ഇടവന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഒരു മാസം കൂടി കാത്തിരുന്ന ശേഷം നടത്തണം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം എടുത്ത തീരുമാനം പണമില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിളക്കുകൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പണം അവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലയിടത്തും തോന്നിയ പോലെ വൈദ്യുതി ബില്ല് വന്നു ഇത് ശരിയല്ല ബില്ലടയ്ക്കാൻ മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും സാവകാശം നൽകണം സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുടെ പേരും മുദ്രയും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന കോടതി നിർദ്ദേശം വന്നതോടെ തന്നെ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാതായി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിപ്പിക്കും തുരന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അത് പറയണം പറയേണ്ടെടുത്ത് പറയണം അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഒക്കെ യോഗം വിളിച്ചാൽ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അവനവൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവരെ
മുരളീധരന്റെ ഈ പരസ്യമായ നിലപാടിനെതിരെ വടകര മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർ തന്നെ എതിർപ്പുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി അതായത് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഈ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത്